వెల్కమ్ టు జేకే టీవీ అండి ఈరోజు మీకోసం ఆంధ్ర స్పెషల్ మిరపకాయ బజ్జీ మిరపకాయ బజ్జీ అనేది చాలామంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అది సామాన్యంగా ప్రతి చోట మీకు దొరుకుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ స్ట్రీట్లో కూడా మిరపకాయ బజ్జీలు అమ్ముతూ ఉంటారు చేత ఈరోజు మీకు మేము మిరపకాయ బజ్జీలు ఎలా చేసుకోవాలి అన్న దాని మీద జయం మీకు వివరించి చూపిస్తారు మిరపకాయలు కొంచెం సైజు పెద్దగా ఉన్నాయి అని చేత అది కొంచెం పెద్ద పెద్ద మిరపకాయ బజ్జీలా మీకు కనిపించవచ్చు కాబట్టి అది చూడండి మీరు కూడా మీ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు బజార్లో తినవలసిన పని ఉండదు మీరు ఇంట్లో శుభ్రంగా మీరు చేసుకుని హాయిగా ఫ్యామిలీ తోటి ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో మిరపకాయ బజ్జీలు చూపెడుతున్నాము ఇది ఈ వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకు మిరపకాయలు ఎలా చేసుకోవాలనేది అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చూసి మీ కమెంట్స్ పెట్టండి మిరపకాయ బజ్జీలకు కావాల్సినటువంటి పదార్థాలని ఇది చక్కని మిరపకాయలు చూసారుగా ఆ మిరపకాయలు కొత్తిమీర దీనికి చే మసాలా కోసం అని చెప్పేసి ఇదిగో అన్నీ మనం కావాల్సినటువంటి అన్నీ ఒక గిన్నెలో వేసాము ఇది మసాలా దీంతో మనం గ్రైండ్ చేసి మసాలా చేస్తాం అనమాట అదే వేరుశెన గింజలు ఉన్నాయి మీరు చూస్తున్నారు జీడిపప్పు వేయించినటువంటి శనగపప్పు జీలకర్ర కొద్దిగా వాము కొద్దిగా కొత్తిమీర ఉప్పు నిమ్మరసంతో ఇవన్నీ ఇది చూసారు ఇక్కడ చూస్తున్నారే ఈ ఈ పదార్థాలన్నీ మనం గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాం అనమాట తర్వాత మనకు కావాల్సినటువంటి ఇది గ్ర మసాలా తయారైంది కదా అది మిరపకాయలో పెడతాం అని తర్వాత ఏంటంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఏం కావాలి శనగపిండి ఆఫ్ కోర్స్ తప్పకుండా కావాలి తర్వాత కొద్దిగా వరిపిండి అలాగే కొద్దిగా అల్లం పచ్చిమిర్చి కార్న్ ఫ్లవర్ చూడండి ఇది కార్న్ ఫ్లవరు తర్వాత బేకింగ్ పౌడరు ఉప్పు తర్వాత ఓ కొద్దిగా వాము వాడతామండి కొద్దిగా జీలకర్ర జీలకర్ర ప్లస్ నూనె ఇవి మనకి కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు అనమాట ఇది మిరపకాయ బజ్జీలకు కావాల్సినటువంటి పదార్థాలు తర్వాత చేసే విధానం మీకు జయ చూపెడతారు వివరంగాను పకాయ లోపల పెట్టడానికి అన్ని రకాలు నేను ఇందాక మీరు అన్నీ చూసారు కదా అది నేను ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసి కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేస్తాను చేసి మళ్ళీ మీరు చెప్తాను పౌడర్ రెడీ చేశాను ఇది మీకు కచ్చాపచ్చగా చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది దీంట్లో కొత్తిమీర వేసాను కొంచెం నిమ్మరసం కూడా పెడుతున్నాను నేను ఉప్పు మీకు నేను వేసాను మీ టేస్ట్ సరిపడగా వేసుకోండి ఇది రెడీ అయిపోయింది మిరపకాయల మసాలా ఇది కొన్ని మిరపకాయల్లోనే పెడతాం ఇందులో ఇది ఒక్క చుక్క నీళ్ళు పోతాను ఎక్కువ పట్టదు నేను మిరపకాయల్లో స్టాప్ చేసేస్తాను మిరపకాయ లోపల ఉన్న గింజలు తీసేసి నేను ఇలాగ చేసి పెట్టాను మీకు ఇలాగ ఉంటే నీకు కారం దీని లోపల నేను ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ పెడతాను ఇది మసాలా దీన్ని నిండుగా ఫుల్గా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది గింజలు మాత్రం తీసేసుకోవాలి మీరు గింజలు ఉంటే కారం ఎక్కువైపోతుంది మీకు మీకు ఇంకో మిరపకాయ ఇలాగా ఫుల్గా మొయ్యాలన్నమాట మిరపకాయ మూసేసి పెట్టాను అలాగే అన్నీ కూడా మనం అలాగే తీసేసుకుని పెట్టుకుని రెడీ చేసుకుని అప్పుడు మనం శనగపిండి కలుపుకోవాలి పై మసాలా కలపాలి మనం అల్లము పచ్చిమిరపకాయలు జీలకర్ర ఉప్పు కొద్దిగా వాము ఇది శనగపిండిలోకి నేను మసాలా లాగా శనగ పిండిలోకి మిరపకాయల్లోకి ఆల్రెడీ వేసాను కొంచెం కచ్చాపచ్చ ఇది కొట్టేసి మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను వేసానండి ఇదేమో పిండిలో కలుపుతాను ఇప్పుడు ఆ పిండిలో నేను కొంచెం 
ఒక స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోరు కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకోవచ్చు బేకింగ్ పౌడర్ వేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇది వేసి నేను కలిపేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలుపుతాను కలిపేసి మీకు చూపిస్తాను కారం మీ టేస్ట్కి సరిపడగా వేసుకోండి నేను కొద్దిగానే వేసాను మిరపకాయల్లో కూడా కారం ఉంటుంది కదా ఎక్కువ కారం ఉంటే మనం తినాలంటే కొంచెం కష్టం అవుతుందని నేను తగ్గించేసాను మీ టేస్ట్ సరిపడగా మీరు వేసుకోండి కొద్దిగా ఒక చుక్క వేడి నీ నూనె కూడా వేస్తానండి నేను పెనం పెట్టాను ఇందులో కొంచెం వేడి నీళ్ళు వే వేడి నూనె వేస్తే బాగుంటుంది కుల్లగా వస్తాయి అన్నమాట అప్పుడు నేను చక్కగా మీకు మొత్తం కలిపేసి చూపిస్తాను కలిపేసి చూపిస్తాను కొద్దిగా వేడి నూనె పోస్తాను తర్వాత మళ్ళీ అది వేయించినప్పుడు మళ్ళీ పోస్తాను కొంచెం పలుసుగా కలుపుతానండి నూనె కొంచెం వేడి నూనె పోసిన తర్వాత ఉప్పు నేను ఒక స్పూన్ వేసాను టేస్ట్కి సరిపడగా మీకు ఎక్కువ కావాలంటే కొద్దిగా వేసుకోండి అన్నీ వేసాను నేను ఇందులో మీకు మీ టేస్ట్ని సరిపడగా మీరు కారం ఉప్పు మీ టేస్ట్ సరిపడగా వేసుకోండి కొత్తిమీర ఆకుల్లాగా అయితే బాగుండదు అందుకని నేను కొద్దిగా లైట్గా గ్రైండ్ చేశాను అనమాట నూనె వేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ కొంచెం పలుసుగా కలుపుతాను కలిపి మీకు చూపిస్తాను ఇది నూనె మరిగింది నేను కొద్దిగా పోస్తున్నాను ఇందులో బాగుంటుంది అయితే నేను నూనె వేసుకుంటే మీకు ముల్లగా వస్తాయి బాగుంటుంది అన్నమాట నేను కలిపేస్తున్నాను ఇందులో కలిపేసేసి మీకు ఉప్పు కూడా కొంచెం చూసి మీకు ఎలాగ వేయాలో మిరపకాయ బజ్జీలు నేను చూపిస్తాను ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు ఇది మీరు చేతితో వేయక్కర లేకుండా నేను ఎలా వేయాలో మీకు నేను ఇప్పుడే వివరంగా చెప్తాను వేయాలంటే ఎక్కువ కాదు కొద్దిగా సరిపో పిండి ఎలా ఉండాలండి ఇది నూనె వేడెక్కింది మీరు బజ్జీలు వేసుకున్నప్పుడు మీరు ఇలా వేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు కొత్త వాళ్ళైనా ఎవరైనా గ్లాసులో పిండి పోసేసి ఆ పిండిలో మీరు మిరపకాయ ముంచి అలాగే వేస్తే మీకు ఈజీగా మీరు వేసుకోవచ్చు ఇది మీకు ఈజీ పద్ధతి ఇది ఇలా వేసుకుంటే స్లోగానే వేయాలండి ఇది ఎందుకంటే మిరపకాయ వేయాలి కదా మనకి తక్కువ మంట మీద పెట్టి వేయించండి మీరు అప్పుడు చక్కగా వేయబడుతుంది మీకు ఇగోండి మిరపకాయ బజ్జీలు రెడీ అయిపోయినాయి వేగినాయి చాలా బాగున్నాయి చాలా పెద్ద మిరపకాయ బజ్జీలు ఇవి మనిషి రెండు తింటే సరిపోతాయి అనమాట అలా ఉన్నాయి సో మీరు చేసే విధానం చూశారు జయ మీకు బాగా వివరించి చెప్పారు కదా ఈ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు తప్పకుండా మీ కమెంట్స్ పెట్టండి బెల్లైకాన్ నొక్కండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ స్నేహితులతోటి షేర్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మళ్ళీ మంచి మంచి వంటకాలతోటి విషయాలతోటి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఆరోగ్యం గురించి కానీ బయట విశేషాలు చూడవలసిన అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి ప్రదేశాలు మీకు చూపిస్తూ జేకే టీవీ మీ ముందుకు వస్తాం కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం మర్చిపోకండి కానీ మళ్ళీ కలుద్దాం మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ Thank you.